हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड वी हैव आल्सो सॉल्व सम बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑन सिंगल टोन एएम नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट मल्टी टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ओके एंड वी विल आल्सो सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन मल्टी टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नाउ सिंगल टोन में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है कि इफ मैसेज सिग्नल एमटी contains only one frequency component then it is called single tone modulation okay now multi tone modulation mein kya hota hai aapka if message signal mt contains more than one frequency component to main yahan par example le raha hu ki message signal mt jo hai aapka two frequency component contain kar raha hai theek hai omega m1 and omega m2 fm1 fm2 क्लियर है पॉइंट सो यहां पर अगर मैं स्टैंडर्ड ए एम का इक्वेशन कंसीडर करूं तो वो होता है आपका ए सी वन प्लस के एम टी कॉस ओमेगा सी टी ओके इफ आई पुट दिस एम टी वैल्यू हियर तो हमें मल्टी टोन का इक्वेशन यहां पर मिल जाएगा क्लियर है पॉइंट तो ए सी वन प्लस के ए एम वन कॉस ओमेगा एम वन टी प्लस ए एम टू कॉस ओमेगा एम टू टी क्लियर है पॉइंट इन क्या हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा सी टी ना अब अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन कर दू ठीक है तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस आप देखिए यहां पर क्या हो जाएगा ए सी के एम वन कॉस ओमेगा एम वन टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी ठीक है हमें पता है के ए इंटू ए एम वन क्या होता है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है के ए इंटू ए एम इस एम ए मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहां पर चूंकि ए एम वन है तो क्या हो जाएगा आपका एम ए वन हो जाएगा तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए सी इंटू एम ए वन ठीक है अब यहां पर कॉस ओमेगा एम वन टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय टू ठीक है तो डिवाइडेड बाय टू में आउटसाइड लिख देता हूं यहां पर क्या हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वन टी प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम वन टी क्लियर है सेम आपका ओमेगा एम टू के लिए भी हो जाएगा ठीक है ना तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर ए सी एम ए टू बाय टू ओके सो क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टू टी प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टू टी क्लियर है पॉइंट और सपोज करिए अगर यहां पर थ्री टर्म्स होते एक टर्म आपका कॉस ओमेगा एम थ्री वाला भी होता तो आप सेम ऐसी एक्सपांड करते चले जाते क्लियर है ना पॉइंट सिंगल टोन में हमने सिर्फ कॉस ओमेगा एम टी लिया था यहां हम एम वन एम टू एक्सपांड करते चले जा रहे हैं कुछ नया नहीं है आपके लिए सेम है सिंगल टोन के जैसा क्लियर है पॉइंट यहां पर हम लोग स्टार्टिंग में एक और जुमशन ले सकते हैं वो ये है आपका देखिए यहां पर ए एम वन ए एम टू ओमेगा एम वन ओमेगा एम टू है तो मैं यहां पर एक जुमशन ले लेता हूं कि जो आपका ए एम टू है इट इज ग्रेटर देन ए एम वन एंड ओमेगा एम टू इज ग्रेटर देन ओमेगा एम वन इस एजुमशन के थ्रू मुझे स्पेक्ट्रम बनाने में बहुत आसानी होगी ठीक है तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं एस क्लियर है पॉइंट सो The graph is SF एफ वर्सेज एफ नाउ एस एफ हियर एम्पलीट्यूड एक्सिस एंड एफ इज योर फ्रीक्वेंसी एक्सिस ना यहां पर हमें पता है कि जो फर्स्ट टर्म है वो है आपका ए सी कॉस ओमेगा सी टी दैट मीन्स अगर कॉस के साथ कोई भी एम्पलीट्यूड हो तो हम क्या करते हैं प्लस फ्रीक्वेंसी पर एक इंपल्स ड्रॉ करते हैं माइनस फ्रीक्वेंसी पर एक इंपल्स ड्रॉ करते हैं और एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय टू कर देते हैं क्लियर है तो यहां पर हो जाएगा आपका प्लस फ्रीक्वेंसी पर तो प्लस एफ सी एंड एक हो जाएगा आपका माइनस फ्रीक्वेंसी पर तो माइनस एफ सी एंड एम्पलीट्यूड हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू तो ए सी बाय टू एंड ए सी बाय टू क्लियर है अच्छे से ना आप नेक्स्ट टर्म को देखिए नेक्स्ट टर्म आपका फिर से कॉस है और कॉस के साथ एम्पलीट्यूड है तो फिर से आपको वही करना है एक इंपल्स प्लस फ्रीक्वेंसी पर जो कि है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम अगर आप एफ के टर्म में बोले तो ये है आपकी एफ सी प्लस एफ एम वन 
ठीक है और एक आपका माइनस फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड क्या है आपका ए सी एम ए बाई टू है तो एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई टू कर दीजिए कितना हो जाएगा ए सी एम ए वन बाय फोर ठीक है तो एक हम ड्रॉ करेंगे प्लस फ्रीक्वेंसी पर तो कितना हो जाएगा एफ सी प्लस एफ एम वन और एक हो जाएगा आपका माइनस फ्रीक्वेंसी पर तो कितना हो जाएगा आपका माइनस एफ सी माइनस एफ एम वन क्लियर है ना एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा ए सी एम ए वन अपॉन फोर ठीक है दोनों का सेम होगा आपका प्लस फ्रीक्वेंसी और माइनस फ्रीक्वेंसी का ठीक है ना आपको याद होगा जब हम सिंगल टोन मॉडलेशन पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो ए सी बाई टू वाला जो एम्पलीट्यूड है वो ए सी एम ए बाय फोर वाले एम्पलीट्यूड से हमेशा ग्रेटर होगा क्योंकि एम ए की वैल्यू जो होती है आइडली वो क्या होती है आपकी लेस देन वन होती है इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो के ए की वैल्यू होती है वो आपकी आइडली लेस देन वन होती है जो मैं आपको लेटर ऑन समझाने वाला हूं ठीक है ना तो ए सी एम ए बाय फोर ऑलवेज लेस होगा ए सी बाय टू से ठीक है ना ना नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो क्या है आपका एफ सी माइनस एफ एम वन ठीक है तो यहां पर आ जाएगा आपका ठीक है हम ड्रॉ कर देते हैं ये हो जाएगा एफ सी माइनस एफ एम वन और ये यहां पर आ जाएगा माइनस एफ सी प्लस एफ एम वन ओके सो एम्पलीट्यूड इज अगेन सेम ए सी एम ए वन बाय फोर ए सी एम ए वन बाय फोर क्लियर है ना नेक्स्ट टर्म आपका क्या है आप देख सकते हैं यहां पर नेक्स्ट टर्म है आपका कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टू टी ओके मीन्स एफ सी प्लस एफ एम टू ठीक है अब यहां पर हमें एक बात समझनी होगी हमने ओमेगा एम टू को ग्रेटर लिया है ओमेगा एम वन से तो ऑब्वियस सी बात है कि एफ सी प्लस एफ एम टू जो है वो एफ सी प्लस एफ एम वन से और राइट हैंड साइड में होगा ग्रेटर है ना आपका ठीक है और एक और पॉइंट है हमने यहां पर ए एम टू को ग्रेटर लिया है ए एम वन से तो जो एम ए टू है वो भी क्या होगा ग्रेटर होगा एम ए वन से तो जो आपका ये वाला एम्पलीट्यूड है ए सी एम ए टू बाई टू वाला वो ग्रेटर होगा ए सी एम ए वन बाय टू वाले से क्लियर है अच्छे से क्योंकि एम ए क्या होता है आपका के ए इंटू ए एम होता है अगर ए एम ग्रेटर है तो एम ए भी क्या होगा ग्रेटर होगा ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना होगा एफ सी प्लस एफ एम टू तो हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं एफ सी प्लस एफ एम टू और एम्पलीट्यूड क्या है आपका ए सी एम ए टू अपॉन फोर ठीक है ना एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय टू हो जाता है आपका ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में सो so, आप देख सकते हैं मैंने ए सी बाई टू को सबसे ग्रेटर बनाया है देन ए सी एम ए टू बाई फोर को देन ए सी एम ए वन बाय फोर को सेम आपका नेगेटिव साइड ड्रॉ हो जाएगा तो नेगेटिव साइड क्या हो जाएगा आपका माइनस एफ सी माइनस एफ एम टू और क्या हो जाएगा ए सी एम ए टू अपॉन फोर क्लियर है यहां पर अच्छे से ना जो लास्ट टर्म है हमारा वो कितना है एफ सी माइनस एफ एम टू अब आप इस बात को समझिएगा अच्छे से जो एफ एम टू है वो ग्रेटर है एफ एम वन से ठीक है ना तो यहां पर माइनस में है तो अगर आपका एफ एम टू ग्रेटर है एफ एम वन से दैट मींस एफ सी माइनस एफ एम टू लेस होगा एफ सी माइनस एफ एम वन से माइनस में है ना लास्ट टाइम यहां पर एफ सी प्लस एफ एम टू था यहां पर क्या है आपका एफ सी माइनस एफ एम टू है ठीक है तो यह आपका जो होगा ये आपका लेस बनेगा किससे एफ सी माइनस एफ एम वन से तो क्या हो जाएगा आपका ये बन जाएगा एफ सी माइनस एफ एम टू क्लियर है ना इसका एम्पलीट्यूड फिर से सेम है आपका ए सी एम ए टू अपॉन फोर ना सेम जैसा आपने पॉजिटिव साइड बनाया सेम आपका किस तरफ बन जाएगा नेगेटिव साइड बन जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहां पर हो जाएगा क्लियर है और आंसर क्या आ जाएगा माइनस एफ सी प्लस एफ एम टू ठीक है एम्पलीट्यूड आपका सेम रहेगा यहां पर ए सी एम ए टू बाय फोर क्लियर है तो ये आपका स्पेक्ट्रम होगा देख सकते हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया अगर मैं थ्री टर्म्स कंसीडर करता तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ठीक है बट अगर आपको सिंगल टोन का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना आता है तो मल्टी टोन में आपको कभी कोई डिफिकल्टी नहीं हो सकती है ठीक है क्लियर है पॉइंट अच्छे से ना अब अगर मैं यहां पर बैंडविथ कैलकुलेशन करूं फॉर मल्टी टोन ए एम तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है पॉजिटिव साइड एफ सी प्लस एफ एम टू ओके माइनस अब आपको क्या करना होगा लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पॉजिटिव साइड क्या है आपका आप देखिए यहां पर एफ सी माइनस एफ एम टू है सबसे लोवेस्ट यही है ना सो एफ सी 
माइनस एफ एम टू तो आंसर क्या आ गया आपका टू एफ एम टू ओके अगर आपको याद हो तो सिंगल टोन के केस में आपका आंसर आया था टू एफ एम यहां पर आ रहा है टू एफ एम टू इसकी क्या मीनिंग है मल्टी टोन के केस में जब मोर देन वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल होंगे मैसेज सिग्नल के तो आपको सबसे हाईएस्ट का डबल करना है यहां पर एफ एम टू हाइएस्ट था ना एफ एम वन से ग्रेटर था एफ एम टू तो आपने एफ एम टू का डबल कर दिया टू एफ एम करना था आपको मींस आपको बैंडविथ कैलकुलेशन के टाइम पे एफ एम जो है वो हाइएस्ट एफ एम को लेना है दट सेट और कुछ नहीं करना आपको क्लियर है अच्छे से नाउ अब अगर मैं यहां पर पावर कैलकुलेशन करने के लिए जाऊं तो पावर कैलकुलेशन के लिए हमने सिंगल टोन मॉडलेशन में स्टडी किया था सेम प्रोसेस हम यहां भी स्टडी करेंगे तो आप देखिए इक्वेशन में फर्स्ट टर्म आपका क्या है एसी कॉस ओमेगा सीटी है कॉस का पावर हमें अच्छे से पता है क्या होता है आपका एसी स्क्वायर अपॉन टू ओके नाउ नेक्स्ट टर्म जो है आपका ध्यान से देखिए क्या है अगेन आपका कॉस है और एम्पलीट्यूड क्या है एसी एम ए हमें पता है कॉस का पावर क्या होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू तो यहां पर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा ए सी स्क्वायर एम ए वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर तो जब आप डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका एट हो जाएगा क्लियर है सेम आपका एफ सी माइनस एफ एम वन वाले टर्म का भी होगा ठीक है तो इसका हो जाएगा ए सी स्क्वायर एम ए वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट सेम इसका भी क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर एम ए वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट ओके सो इसे हम टू बार लिख देते हैं तो ए सी स्क्वायर एम ए वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट प्लस ए सी स्क्वायर एम ए वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट क्लियर है अगर आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो समझ चुके होंगे कि एम ए टू के लिए भी आप सेम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर एम ए टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट प्लस ए सी स्क्वायर एम ए टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट ओके अगर एम थ्री भी अवेलेबल होता तो आप एम थ्री के लिए भी लिख देते क्लियर है सो so, पीटी कितना हो जाएगा आपका आप देख सकते हैं अगर आप ए सी स्क्वायर बाय टू कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा आंसर आपका वन प्लस एम ए वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस एम ए टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एंड सो ऑन ठीक है ना नाउ ए सी स्क्वायर बाय टू हमें पता है क्या होता है कैरियर पावर ठीक है ना कैरियर क्या होता है एसी कॉस ओमेगा सी टी तो कैरियर पावर क्या होगा एसी स्क्वायर बाय टू तो इसे आप लिख सकते हैं पीसी ओके अब अगर मान लीजिए जो एम ए वन एम ए टू एम ए थ्री के सारे के स्क्वायर हैं इन्हें अगर मैं एक टर्म से डिनोट करूं सपोज करिए मैं डिनोट कर रहा हूं एम ए टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ओके वेयर एम ए टी इज इक्वल टू अंडर रूट एम ए वन स्क्वायर प्लस एम ए टू स्क्वायर एंड सो ऑन क्लियर है पॉइंट इसकी मीनिंग क्या है कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम का सेम रहा जो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में था सिंगल टोन में हमारा फॉर्मूला क्या था पी टी इज इक्वल टू पी सी वन प्लस एम ए स्क्वायर अपॉन टू यहां पर भी हमारा फॉर्मूला क्या रहा पी टी इज इक्वल टू पी सी वन प्लस एम ए टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू वेयर एम ए टी इज इक्वल टू अंडर रूट एम ए वन स्क्वायर प्लस एम ए टू स्क्वायर एंड सो ऑन इसका मीनिंग क्या है कि आपको सेम फॉर्मूला याद रखना है सभी ए एम के लिए बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब मल्टी टोन हो मींस जब एक से ज्यादा एम ए गिवन हो तो आप एम ए टोटल निकाल लीजिए एम ए इक्वीवेलेंट निकाल लीजिए क्लियर है तो यहां से अगर मैं अब करेंट और वोल्टेज के फॉर्मुले लिख दू तो वो भी आपके एग्जैक्टली सेम होंगे आई टी इज इक्वल टू आई सी अंडर रूट वन प्लस एम ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ठीक है ना वहां पर हम पढ़ते थे अंडर रूट वन प्लस एम ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू यहां पर एम ए टी हो गया सेम आपका वोल्टेज का इक्वेशन हो जाएगा वी टी इज इक्वल टू वी सी अंडर रूट वन प्लस एम ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू क्लियर है तो सारे इक्वेशन आपके बिल्कुल सेम है यहां पर उस पर कोई चेंजेस नहीं है ठीक है नाउ यहां पर अब अगर मैं साइड बैंड पावर के लिए इक्वेशन लिखूं तो साइड बैंड पावर जो होती है आपकी फॉर्मूला क्या था आपका ए सी स्क्वायर एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय फो ठीक है ना जब हमने सिंगल टोन मॉडलेशन में कंसीडर किया था अगर आप लास्ट वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा ए सी स्क्वायर एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय फो 
ये आपका साइड बैंड पावर का फॉर्मूला है तो यहां पर आप क्या लिख देंगे ए सी स्क्वायर एम ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर हो जाएगा आपका ठीक है ना सेम हम लोगों ने एफिशियंसी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास में एम ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस एम ए स्क्वायर ओके सो यहां पर आपको क्या करना है एम ए टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस एम ए टी स्क्वायर ठीक है ना मीन सारे फॉर्मूले आपके सेम रहने वाले हैं आपको कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है आप जहां जहां आपने एम यूज किया था सिंगल टोन में वहां वहां आप एम यूज कर दीजिए मल्टी टोन में दट्स इट और आपको कुछ भी नया नहीं करना है तो ये आपका सिंपल सा होता है मल्टी टोन का एनालिसिस समझ सकते हैं आप बिल्कुल ही सेम है सिंगल टोन के जैसे ठीक है ना इसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल कंसिडर करने जा रहा हूं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए सो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है मेरा आपको यहां पर अनमोडुलेटेड ए एम ट्रांसमीटर पावर गिवन है ठीक है सो ट्रांसमीटर पावर कितना गिवन है आपको ट्वेंटी किलो वॉट क्लियर है और अनमोडुलेटेड गिवन है अनमोडुलेटेड की क्या मीनिंग होती है कि मॉड्यूलेशन नहीं हुआ इसका मतलब कौन सा पावर होगा कैरियर पावर होगा क्लियर है नाउ व्हेन कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय साइनोसोडल मैसेज सिग्नल देन एएम ट्रांसमीटर पावर इज इंक्रीज्ड टू 25 फाइव वॉट ठीक है मतलब जब आपका कैरियर मॉड्यूलेट हुआ साइनोसोडल मैसेज सिग्नल से तब एम जो ट्रांसमीटर पावर है दैट मीन क्या हो जाएगा पीटी कितना दिया है आपका 25 फाइव किलो वॉट क्लियर है नाउ नेक्स्ट लाइन आपको दे रहा है क्वेश्चन में फाइंड ए एम ट्रांसमीटर पावर इफ द कैरियर इज साइमेंटेनियसली मॉड्यूलेटेड बाय सेकेंड मैसेज सिग्नल विथ 70% परसेंट ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्लियर है आपको बोल रहा है कि फाइंड ए एम ट्रांसमीटर पावर If the carrier is simultaneously, मतलब साथ साथ मॉड्यूलेट किया जाए बाई द सेकेंड मैसेज सिग्नल विथ सेवेंटी परसेंट ऑफ मॉड्यूलेशन मीन यहां पर जो आपको एम ए टू दिया है वो केवल है आपको जीरो पॉइंट सेवन सेवेंटी परसेंट की क्या मीनिंग है आपकी जीरो पॉइंट सेवन ठीक है तो यहां पर आपको ए एम ट्रांसमीटर पावर निकालना है मतलब आपको यहां पर पी टी निकालना है ए एम ट्रांसमीटर पावर पर ये जो पीटी है आपका जो आपको कैलकुलेट करना है वो तब कैलकुलेट करना है जब दो मैसेज सिग्नल एक साथ अप्लाई हो साइमेंटेनियसली मॉड्यूलेटेड गिवन है आपको क्वेश्चन में ठीक है तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि आपको एम ए टू गिवन है बट एम ए वन गिवन नहीं है ठीक है ना बट एम ए वन के लिए आपको ये ऊपर दो कंडीशन लिखी हुई है कि अनमोडुलेटेड कैरियर पावर इज ट्वेंटी किलो वॉट एंड वेन द कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय अ सिंगल साइनोसोडल मैसेज सिग्नल देन पावर इज ट्वेंटी फाइव किलो वॉट ठीक है ना मतलब एम ए वन से जब मॉड्यूलेशन होता है तो पावर क्या होता है ट्वेंटी फाइव किलो वॉट हो जाता है ठीक है तो अगर मैं यहां पर फॉर्मुला यूज करूं पी टी इज इक्वल टू पी सी वन प्लस एम ए वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ठीक है तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा देखिए पी टी कितना है ट्वेंटी फाइव पी सी कितना है आपका ट्वेंटी तो वन प्लस एम ए वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ठीक है तो यहां से आपका एम ए वन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें क्लियर है अब एम ए वन के कैलकुलेशन के बाद हमें एम ए टू यहां पर पता है कितना है जीरो पॉइंट सेवन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एम ए वन एंड एम ए टू दोनों अब एक साथ एप्लीकेबल है दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा मल्टी टोन मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन ठीक है तो अब आपको टोटल पावर कैलकुलेट करना है एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिएगा आप कैरियर का ही मॉड्यूलेशन करते हैं तो कैरियर पावर तो हमेशा आपका सेम ही रहेगा मतलब जो आपका पीसी है वो चेंज नहीं होगा ठीक है ना तो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है पीटी ठीक है पीसी आपका सेम रहेगा ट्वेंटी ओके वन प्लस एम ए टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू क्लियर है तो यहां पर जो एम ए टी है आपका वो क्या हो जाएगा अंडर रूट एम ए वन स्क्वायर प्लस एम ए टू स्क्वायर पीसी आपको पता है ट्वेंटी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ठीक है ना तो आपको बस क्या करना है आपको सिर्फ यहां से एम ए वन कैलकुलेट करना है वाया दिस इक्वेशन एम ए वन की वैल्यू यहां पर आपको पुट करनी है उसके बाद आपको एम ए टी कैलकुलेट कर लेना है कितना होगा एम ए वन स्क्वायर प्लस एम ए टू स्क्वायर ठीक है और बस आपको एम ए टी की वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है ठीक है तो कैलकुलेशन यहां पर मैं नहीं कर रहा हूं वो आपके लिए होमवर्क है ठीक है 
आप कैलकुलेशन करिए और उन्हें आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए बट जो कंसेप्ट है यहां पर वो काफी इंपॉर्टेंट है मैं कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करा रहा हूं कंसेप्ट क्या था आपका कि पहले कहा गया था कि जो कैरियर पावर है वो ट्वेंटी किलो है कैरियर को जब आप मॉड्यूलेट करते हैं बाय सिंगल यहां पर सिंगल मैसेज सिग्नल से जब आप मॉड्यूलेट करते हैं ये वर्ड आपको गिवन है तो आपका टोटल पावर या एम ट्रांसमीटर पावर 25 किलोवाट हो जाता है ठीक है तो उसके यूज करके आप एम ए वन बड़े इजली कैलकुलेट कर सकते हैं फिर कह रहा है कि अगर कैरियर को मैं दोबारा से दो मैसेज सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट करूं मीन्स यहां पर आ जाएगा एम एन एंड एम तब आपका टोटल पावर कितना होगा ठीक है पीसी आपका कभी चेंज नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ आपको एम वन कैलकुलेट करने के बाद एम ए टी कैलकुलेट करना था क्योंकि एम ए टू आपको गिवन था जीरो पॉइंट सेवन क्लियर है ना एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं इसी तरीके का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपको ए एम ट्रांसमीटर करेंट गिवन है यहां पर ठीक है ए एम ट्रांसमीटर करेंट आपको गिवन है ट्वेंटी एम ठीक है Corresponding to a carrier is modulated by a single sinusoidal message signal with 50% modulation. ठीक है क्या गिवन है कि आपको ए एम ट्रांसमीटर गिरन गिवन है 20 एम्पियर जब आपका कैरियर जो है वो सिंगल साइनोसोडल मैसेज सिग्नल से मॉड्यूलेट किया गया है विथ 50% परसेंट ऑफ मॉड्यूलेशन मतलब मॉड्यूलेशन हो चुका है दैट मीन्स क्या हो जाएगा आई टी और मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना गिवन है आपको जीरो क्लियर है पॉइंट यहां पर आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि व्हेन मॉड्यूलेशन इज परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल साइनोसोडल मैसेज सिग्नल क्लियर है अच्छे से नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है व्हेन द कैरियर इज साइमेंटेनियसली मॉड्यूलेटेड बाय साइमेंटेनियसली मॉड्यूलेटेड मतलब अब साथ साथ मॉड्यूलेशन होगा सेकेंड मैसेज सिग्नल देन द ट्रांसमीटर करेंट इंक्रीज टू ट्वेंटी फाइव ठीक है फाइंड द परसेंटेज मॉड्यूलेशन ड्यू टू द सेकेंड मैसेज सिग्नल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए आपको बोला गया है कि वेन द कैरियर इज साइमेंटेनियसली मॉड्यूलेटेड बाय सेकेंड मैसेज सिग्नल मतलब अब आप दो मैसेज सिग्नल का यूज करके कैरियर को मॉड्यूलेट करने वाले हो तो मॉड्यूलेशन आपका हो गया है ओके okay, तो इस केस में जो आपकी टोटल करेंट है आई वो कह रहा है कि वो इंक्रीज होकर ट्वेंटी फाइव एम्पियर हो गई है जब आपने दो मैसेज सिग्नल के साथ मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया है ठीक है तो आपको बताना है कि फाइंड द परसेंटेज मॉड्यूलेशन ड्यू टू सेकेंड मैसेज सिग्नल मतलब आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है ड्यू टू सेकेंड मैसेज सिग्नल मींस एम ए टू आपको कैलकुलेट करना है एम ए वन आपको गिवन है जीरो और जब आप सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज सिग्नल के साथ मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं तब आपको टोटल करेंट गिवन है ट्वेंटी एम्पियर और जब आप दो मैसेज सिग्नल के साथ मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं ठीक है ना यहां पर आप एम ए टी यूज करेंगे क्लियर है पॉइंट तो टोटल करंट गिवन है 25 फाइव एम्पियर तो यहां से 25 फाइव एम्पियर वाली जो करंट होगी उसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम ए टी है तो आपको सिर्फ एम ए टी कैलकुलेट होगा फिर एम ए टी के फॉर्मुले का यूज करके आप एम ए टू कैलकुलेट करेंगे क्लियर है ना यहां पर जो ट्वेंटी फाइव है वो सिर्फ और सिर्फ एम के रेस्पेक्ट में नहीं है वो एम ए टी के रेस्पेक्ट में है कहा गया है साफ साफ क्वेश्चन में वेन द कैरियर इज साइमेंटेनियसली मॉड्यूलेटेड बाय सेकेंड मैसेज सिग्नल मतलब दोनों मैसेज सिग्नल आपके एक साथ आप मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे क्लियर है सो so, यहां पर अगर मैं इसे सॉल्व करने के लिए जाऊं जो आपको फर्स्ट कंडीशन दी है तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी इज इक्वल टू आई सी अंडर रूट वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू क्लियर है तो यहां से आपकी देखेंगे आपकी आईसी निकल जाएगी 20 अपॉन अंडर रूट वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू क्लियर है तो मैंने आपको बार बार कहा हुआ है कि आईसी हो गया एसी हो गया ये सब चीजें कभी चेंज नहीं होती हैं पीसी ठीक है ना तो जो आईसी है अब आपका अगली बार के लिए भी सेम रहेगा तो देखिए अगली कंडीशन आपको क्या दी है जब दो मैसेज सिग्नल से एक साथ मॉड्यूलेशन होता है तो आई टी ट्वेंटी होता है That means 25 is equal to IC. IC कितना है आपका 20 upon under root 1 plus 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ठीक है और क्या हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस एम ए टी का स्क्वायर 
डिवाइडेड बाय टू क्लियर है अब यहां से देखिए सिर्फ एम ही अननोन है तो आप एम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे और आप जानते हैं कि जो एम होता है आपका वो क्या होता है अंडर रूट एम ए वन स्क्वायर सो एम कितना है आपका 0.5 तो आप लिखेंगे 0.5 का स्क्वायर प्लस एम ए टू स्क्वायर तो यहां से आपका एम ए टू भी कैलकुलेट हो जाएगा क्लियर है पॉइंट सो so यहां पर देख सकते हैं इस इक्वेशन से आपने एम ए टी कैलकुलेट किया और इस इक्वेशन से आप एम ए टू कैलकुलेट कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगेन कैलकुलेशन आपके लिए होमवर्क है आपको आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है इस क्वेश्चन का भी ठीक है और अगर कोई डिफिकल्टी हो तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं लेकिन जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट आपको समझना होगा कि साइमन टेनिसली बोल रहा है मतलब दो मैसेज सिग्नल एक साथ अप्लाई हो रहे हैं ठीक है अगर आपको कह रहा है कि सिंगल मैसेज सिग्नल मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको एम लेना है क्लियर है आईसी आपका कभी चेंज नहीं होगा ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको क्लियर होने चाहिए क्लियर है अच्छे से ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थ्री सो इन क्वेश्चन थ्री ए एम सिग्नल इज गिवन ओके एक इक्वेशन आपको गिवन है ए एम सिग्नल का ट्वेंटी प्लस सिक्स कॉस फोर पाई इंटू टेन की पावर थ्री टी प्लस एट कॉस सिक्स पाई इंटू टेन की पावर थ्री टी ओके एंड लास्ट में आपका मल्टीप्लाइड है कॉस ओमेगा सी टी ओके सो ये आपको इक्वेशन गिवन है आप देख सकते हैं यहां पर आपको ओमेगा सी की वैल्यू गिवन नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बोला गया है बैंडविथ एंड पावर कैलकुलेट करिए बैंडविथ एंड पी टी ओके तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं इक्वेशन को तो आप देख सकते हैं यहां पर कि फॉर्मेट आपका स्टैंडर्ड ए एम का ही है देखिए यहां पर वन होना चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले आप ट्वेंटी को कॉमन ले सकते हैं अगर आप यहां पे 20 को कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा सेम फॉर्मेट वन प्लस सिक्स बाई ट्वेंटी कॉस फोर पाई इंटू टेन की पावर थ्री टी प्लस एट अपॉन ट्वेंटी कॉस सिक्स पाई इंटू टेन की पावर थ्री टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी ओके अगर आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में आपको दो दो मैसेज सिग्नल गिवन है आप देख लीजिए यहां पर जो आपके अंदर होते हैं वो सारे मैसेज वाले पार्ट होते हैं कॉस के ठीक है ना और बाहर वाला जो कॉस होता है वो कैरियर को रिप्रेजेंट करता है अगर आप स्टैंडर्ड ए एम से आप कंपेयर करेंगे तो तो यहां पर आप देखिए आपको यहां पर एफ एम भी गिवन है और एफ भी गिवन है ठीक है और देख लीजिए आपको जो ए एम का इक्वेशन है वो कॉस के फॉर्म में गिवन है मैसेज सिग्नल इसका मतलब आपने ऑलरेडी एम की वैल्यू ए एम कॉस ओमेगा एम पुट कर दी है मतलब आप डायरेक्टली कंपेयर करके मॉडलेशन इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर ठीक है ना आप पीछे की थ्योरी रिफर कर सकते हैं तो यहां पर आपका जो ए है वो कितना हो जाएगा ट्वेंटी क्लियर है नाउ एम ए वन जो है वो कितना हो जाएगा सिक्स अपॉन ट्वेंटी एम ए टू कितना हो जाएगा आपका एट अपॉन ट्वेंटी क्लियर है अगर वन प्लस के फॉर्म में है तो जो कॉस का कॉफिशियंट होगा अंदर में वो क्या हो जाएगा एम ए होगा ठीक है ना ना एफ एम वन कितना हो जाएगा आपका आप देख सकते हैं यहां पर फोर पाई इंटू टेन की पावर थ्री ये ओमेगा है टू पाई से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा टू इंटू टेन की पावर थ्री दैट मीन टू किलो हर्ट एफ एम टू कितना हो जाएगा टू पाई से डिवाइड करिए कितना हो जाएगा थ्री किलो हर्ट एफ सी आपको पता नहीं है तो लीव कर दीजिए अब आप ध्यान से अगर देखें क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है बैंडविथ बैंडविथ हमने डिराइव किया है फॉर्मूला टू एफ और एफ क्या होगा हाईएस्ट एफ एम इन केस ऑफ मल्टी टोन तो हाईएस्ट एफ क्या है आपका एफ एम टू है कितना है थ्री है तो बैंडविथ कितनी हो जाएगी टू इंटू थ्री सिक्स किलो हर्ट क्लियर है ना पावर पावर का फॉर्मूला क्या है पी सी वन प्लस एम ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ओके पीसी कितना होगा आपका ए सी स्क्वायर बाई टू तो आप क्या लिख सकते हैं ट्वेंटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू नाउ एम ए टी कितना होगा आपका अंडर रूट एम ए वन स्क्वायर प्लस एम ए टू स्क्वायर ठीक है ना तो यहां पर हो जाएगा ट्वेंटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू और आप देख सकते हैं यहां पर एम ए टी का स्क्वायर है तो अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्टली आप पुट कर दीजिए 
एम ए वन स्क्वायर प्लस एम ए टू स्क्वायर ओके सो कितना हो जाएगा आपका सिक्स बाई ट्वेंटी का स्क्वायर प्लस एट बाई ट्वेंटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू क्लियर है पॉइंट तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा यहां से पी टी ठीक है तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि आपको बेसिक इक्वेशन से ही एम ए वन एम ए टू ए सी सारी वैल्यूज आपको मिल रही थी बस आपको यहां पर यह आइडेंटिफाई करना था कि ये क्वेश्चन जो है वो मल्टी टोन का क्वेश्चन है ठीक है तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन थे मल्टी टोन मॉड्यूलेशन के लिए ठीक है ये लास्ट पार्ट जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा और उसे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी कर दीजिएगा आंसर को ठीक है उसके अलावा अगर आपको इस पूरे कंप्लीट टॉपिक में जो हमने आज स्टडी किया है मल्टी टोन मॉड्यूलेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स भी लिए हैं कहीं भी डाउट हो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा ओके थैंक यू